欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：一场颁奖暴露了演员白鹿的上位秘诀，于正当年说的是真心话。白鹿是娱乐圈中备受瞩目的一颗明星，他用自己的努力和才华向世人展示着上位秘诀。这一切始于一次内娱的巅峰对决。当所有人都以为内娱的胜利者已经板上钉钉时，白鹿却给了内娱一个意想不到的教训。在那一刻，他彻底打开了成功的大门。不久之后，各种顶级盛会纷至沓来，让流量明星们心驰神往。对于白鹿来说，每一次盛会都是一次宝贵的机遇。这些场合成了他施展才华、博取关注的舞台，让他得以施展出浑身解数，以引人注目的方式赢得众人的眼球。零幺，白鹿穿着一袭金色流苏长裙出席了一个盛会，惊艳全场，也因此稳居了热搜第一的位置。白鹿的出众表现获得了业内外的一致认可，让他收获了年度尖叫女演员的殊荣。在领奖感言中，他依旧保持着惊艳的风采，展现出了超凡的魅力。在现如今遍地都是绝望文盲的内娱中，白鹿显得更加珍贵。他出生于普通家庭，没有强硬的家庭背景，但他拥有着与生俱来的才华和对梦想的坚定信念。少年时期，白鹿看到舞台之上充满活力的韩国女团，产生了进入娱乐圈的梦想。为此，他刻苦学习唱跳和韩语，甚至放弃了学业，去参加韩国 S M 公司在上海的选拔。在职业技术学校读书期间，他始终名列前茅，展现出了超凡的学习天赋。虽然曾做过一段时间的导游，但他很快厌倦了那种工作。后来，通过朋友的引荐，他开始做起了平面模特。渐渐获得了不少的曝光度，并登上了不少淘宝店铺以及一些小杂志的封面。这一切都为他后来在娱乐圈的辉煌打下了基础。零二，哇，白鹿真是越来越红了。江小宝在手机屏幕上滑动着，不禁感叹道：“我也超喜欢他呀，演技又好看。”小芳激动地回复道：“白鹿。”这个名字如今已经成为了无数粉丝口中的话题。不过，要说起这位当红小花旦的辉煌历程，可真是的从头说起。一切始于几年前，那时的白鹿还只是一个普通的演艺圈新人。而后，他因一段自拍视频迅速走红，不仅吸引了大批粉丝，更让欢娱影视对他刮目相看。记得那时候。白鹿刚刚进入欢娱影视公司，在一次偶然的机会下，他录制了一段日常生活的自拍视频，并上传到了社交平台。谁知这个简单的视频竟意外走红，让原本默默无闻的他一夜之间成为了小网红。不出所料，欢娱影视立刻看中了这个有着超高颜值和不俗演技的女孩，于是。白鹿以惊人的姿态迅速跻身演艺圈的一线之列。零三，二零一六年，白鹿在《潮歌》中出演了一个小角色邓玉婵。虽然戏份不多，但她的出色表现却给人留下了深刻印象。正是这部戏为她未来的发展奠定了坚实的基础。接下来，随着《潮歌》的热播，白鹿开始逐渐被赋予更多的重任。欢娱影视对他的期待也日益增加，希望他能在荧幕上继续绽放光芒。不负众望，白鹿在接连几部作品中皆有精彩表现，尤其是在《烈火军校》中，他不仅一人分饰两角，更是将角色演绎得入木三分，让观众们见识到了他的多重演技。不久后，白鹿又迎来了事业上的又一次高光时刻。他与当红小生任嘉伦携手合作，共同演绎了备受期待的电视剧《周生如故》。两位主演之间的默契配合，让整部剧更加引人入胜。最让人瞩目的还是今年的《长月烬明》。
。这部备受瞩目的大制作不仅有着紧凑的剧情和华丽的场面，更是因为白鹿再次给大家带来了巨大的惊喜。他在剧中的表现可圈可点，让人们再次见证了他成长的足迹。就在所有人都沉浸在长月烬明的精彩之中时，宁安如梦悄然而至。这部戏的口碑远比《以爱为营》要好得多，尤其是白鹿，在剧中不论是造型还是演技，都堪称出彩。他用实力征服了所有怀疑他的人，用才华征服了所有的观众，成功的证明了自己在演艺圈的地位。结语：如今。白鹿已经成为了影视界的一颗耀眼的明星，他的努力和才华终究没有辜负。或许在不久的将来，我们还将见证更多关于他的故事，期待着他继续演绎更多精彩的角色，闪耀在银幕上。